costumo dizer que há muitos preconceitos quanto à empresa familiar. Ah, que empresa familiar não é profissionalizada, existem pessoas que acham que empresa familiar é sinônimo de empresa pequena, tudo errado. Deixa eu dar o primeiro dado para você. Você sabia que mais de 95% das empresas em todo o mundo, não só no Brasil, são familiares ou de controle familiar? Portanto, o mundo dos negócios é de controle familiar. Dois, existem empresas familiares pequenas, às vezes aquele escritório da advocacia, contabilidade, o teu escritório da arquitetura, e existem mega empresas familiares. Até o outro dia, a família Diniz comandava o grupo Pão de Açúcar, a família Klein comandava o grupo é, das Casas Bahia, até hoje, né, o grupo JBS, o maior grupo de proteínas do mundo, é totalmente de controle familiar e gerido também pelos seus familiares. Portanto, a diferença que tem que se fazer é quão profissionalizada é a empresa familiar. E não significa que se o teu filho, a tua esposa, a tua irmã trabalha no seu negócio, que ela não seja profissionalizada. Profissionalizada significa as pessoas que trabalham na sua empresa, elas têm o perfil adequado, elas são tecnicamente preparadas para estar no financeiro, ou na produção, ou na contabilidade, ou no marketing, ou em vendas? Essa é a questão. Porque qual é o erro que muitas vezes nós cometemos? É querer que os nossos filhos trabalhem no nosso negócio. O erro é você achar que o teu filho tem que investir no seu negócio. Isso é errado. Pai investe em sonho de filho. Filho não investe em sonho de pai, é da lei da natureza. Quem constela sabe exatamente o que eu estou dizendo. Portanto, empresa familiar, tudo de bom. Ela vem com valores, ela vem com princípios. A ideia é, como é que você vai fazer a passagem? Como é que vai ser esse legado? E você entender, no âmbito da família, que existem três esferas que você tem que sempre ter em mente. Primeiro é o patrimônio. E isso, meu amigo, é lei, né? por testamento ou não, vai ser dividido entre os filhos. O outro é o negócio em si, a empresa. E o terceiro ponto é a família. A família trabalha para o negócio ou o negócio trabalha para a família? Porque se o negócio trabalha para a família, é uma linha de pensamento. Se a família trabalha para o negócio, é outro tipo de estrutura que você precisa ter. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, muitas vezes quando o negócio não prospera, a família também não prospera. Então, como é que você vai equilibrar patrimônio, família e negócio. Essa é uma expertise que existem consultores para te ajudar. Existe literatura a respeito. Mas quer que eu diga uma coisa? O bom senso, o coração e o olhar para o negócio, para a família e para o patrimônio pode te dar boas dicas de como gerir um bom negócio familiar. Sucesso para você!